Asante sana kwa kunipa muda wako muhimu wa kuweza kusikiliza kitu hiki ambacho nataka kukwambia. Awali ya wote ni kupongeze kwamba wewe ni kati ya watu wachache sana duniani ambao wako tayari kufanya mawazo yao wazi kupokea idea mpya ambazo zinaweza kubadilisha maisha yao. Hivi unatambua kwamba katika maisha sasa hivi tunaenda nayo kuna plani za aina mbili ambazo zinatawala maisha yetu. Ambazo ni plani ya miaka minne na plani ya miaka 40. Plani hizi zikoje? Plani za miaka 40 iko hivi. Mtu anaanza kufanya kazi ya ajira akiwa na miaka 25 na kwa kuwa muda wa kustafu ni miaka 60 ina maana kwamba atafanya kazi kwa muda wa miaka 30 na 5. Katika kipindi hiki chote mtu huyo anakuwa akipambana na changamoto za kimaisha kwa kutegemea kipato kimoja tu ambacho ni mshahara wake. Huku akiwa na, na aina nyingi sana za matumizi ikiwemo kodi ya nyumba, ada, bili za umeme, maji, mavazi, chakula, nauli, simu na vitu vingine vingi. Na kibaya zaidi ni kwamba siku zote kipato hiki huwa kitoshi na mtu huyu hana uwezo wote wa kukiongeza isipokuwa akitegemea huruma za mwajiri wake. Na anapokuwa amekwisha kufanya kazi kwa hiyo miaka 35 ambapo akipambana na changamoto kila siku za kipato ambacho akimtoshi hufikia hali ya kustaafu. Akisha kustaafu baada ya kupewa mafao yake huishi kwa kutegemea pension ya kuipata kila mwezi. Changamoto iliyopo ni kwamba pension ya mwezi huwa ni ndogo sana ukilinganisha na mshahara ambao mtu alikuwa akipata. Hivyo basi inampasa aanze kuishi kwa kutegemea misaada ya watoto au ndugu wa karibu. Na utafiti sio rasmi umeonyesha kwamba watu wengi huwa hawaishi zaidi ya miaka mitano baada ya kustaafu. So, kwa muda wa miaka 40 mtu huyo amekuwa akifanya kazi kwa bidii ya kwa mkaa asubuhi lakini ameishia kuwa mtu ambaye ana maisha yasiyokuwa na furaha. Plani ya miaka 40 ikoje? Plani hii iko hivi. Mtu anaanza yeye binafsi peke yake akifanya jitihada binafsi akiwa anajitoa kuweza kubadilisha maisha yake kuanzisha biashara au kampuni wakati mwingine kwa mtaji mdogo sana au bila mtaji kabisa na kila siku mtu huyo anapojituma kufanya shughuli zake anafikia kiwango cha kuweza kuwa na uhuru wa kifedha ambayo unaongezeka siku hadi siku hadi siku hadi siku na inapofika kati ya miaka miwili hadi miaka minne mtu huyo anakuwa na uhuru wa kifedha na posema uhuru wa kifedha simaanishi kwamba wewe ndio tajiri kuliko matajiri wote au katika eneo unalokaa au katika mkoa uliopo ila inamaanisha kwamba unao uwezo wa kuishi maisha jinsi wewe unavyotaka yani ukala chakula unachokipenda ukaishi mtaa ambao unataka watoto wako wakasoma shule ambazo wanazipenda wewe ukaendesha gari ambalo wewe unalipenda na hata ukikaa miezi sita mwaka miaka miwili mitatu bila kuingiza hata shilingi moja bado una uwezo wa kuishi maisha yale ambayo unayataka sio kuishi maisha ambayo kipato chako ndicho ambacho kinakuamlia sasa basi nikuulize swali katika plani hizi mbili plani ya miaka minne na plani ya miaka 40 wewe unachagua plani gani yes Watu wengi watasema hivi, plan ya miaka minne ni ngumu kwa sababu unahitaji mtaji, unahitaji ufunue mashini, ufungue kiwanda, ufanye biashara kubwa na vitu kama vile. Hivyo inahitaji mamilioni ya pesa. Hawako peke yao. Maana hata mimi nilikuwa nikifikiri vivyo hivyo mpaka siku ambapo mtu mmoja aliniambia siri hii, siri ambayo nataka kushirikisha wewe. Kwa hiyo kabla sijapata usiri nilikuwa nikiishi kwa kutoa visingizio kwamba uh, sina uzoefu, siko pesheki, hakuna mtu ambaye amekufanikiwa katika familia yetu, uh, sina mtaji na vitu vingine kama hivyo. Lakini nilipopata siri hii, nilipoifanyia kazi, nikagundua kwamba kumbe ni rahisi sana kubadilisha maisha yako kama tu wewe utaamua kufanya hivyo. Na siri hiyo ni nini? Siri ni hii, wewe mtu unayenisikiliza sasa hii, unao uwezo wa kumiliki biashara kubwa au kampuni kubwa sana ndani ya miaka miwili hadi minne bila kuwa na shilingi hata moja au bila kuwa na mtaji wowote ule isipokuwa tu kwa kufanya kifuatacho kutoa taarifa kuwashirikisha taarifa watu wengine ambao wanakuzunguka ndio umesikia vizuri sana taarifa tu unapowapa taarifa kuhusu kitu chochote kile ambacho ndakochoweza hapo mbele hicho kinaweza kukufanya wewe ndani ya miaka miwili mpaka minne ukao na uhuru wa kifedha hii inakwaje labda nikuulize swali Je, umewahi kumpa mtu taarifa yoyote ile kuhusu duka lenye vinguo nzuri, duka lenye nauza vifaa ambavyo ni original, uh, mgahawa ambao una chakula kizuri sana, fundi mzuri wa tasnia fulani, simu aina fulani ambao ni nzuri, saluni ambako wanatoa huduma nzuri sana, au shule ambao wanafundisha watoto vizuri hata kwaweza kufaulu? Na, hao watu ambao mawapa walipokwenda kupewa huduma katika hizo sehemu ambazo wao mawapa taarifa. Je, wale watu wa huduma ambao walipata faida na kutengeneza pesa nyingi kupitia taarifa ambazo wametoa, 
Je, yeah. walikupigia simu ya kukuambia kwamba uje uchukue walau gawio kidogo la fedha ambayo wao ndio masababisha wao ipate. Basi tuachilie mbali hiyo fedha. Je, yeah, walitaka hata walikupigia simu kukuambia asante kwa sababu kwa taarifa yako sisi tumeweza kufanya biashara. Na, je, yeah. hapo mali ambapo unafanya kazi. Kuna mtu yote ambaye amepata ajira hapo kwa sababu wewe ulimpa taarifa. Yaani haikutangazwa isipokuwa ulimpa taarifa kaja akapata ajira. Au si hapo ulipo lakini sehemu nyingine. Swali ni hili. Huyo mtu ambaye wewe amepata ajira kupitia wewe anapata mshahara kila mwezi. Kuna sehemu ya mshahara yake ambayo anakugawia kama asante. Na hiyo kampuni ambayo wewe uliwasaidia kupata huyo mtu aliyemwajiri. Walikushukuru kwa chochote kile kwa kuwasaidia kuokoa fedha nyingi ambazo angezitumia kwenye matangazo ya kazi. Mara nyingi jibu ni hapana. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha hivi, kila siku na mara nyingi sana kwa siku moja huwa tunawapa tu taarifa mbalimbali ambazo mwisho wa siku zinawafaidisha wengine isipokuwa sisi. Kwa sisi tunakuwa tufaidiki. Mpaka sasa natumaini mnaswali unajiuliza. Kuna uhusiano gani sasa kati ya taarifa na mtu kumiliki biashara kubwa au kampuni kubwa? Ili tuweze kwenda sawa, ngoja nikwambie jinsi gani kampuni kubwa au biashara kubwa huwa zinajiongoza. Makampuni yengi makubwa au biashara nyingi kubwa ambazo zinaleta faida nyingi kwa usika huwa zinakuwa na vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza zinakuwa na mifumo yani systems. Cha pili huwa kuna kuwa na products au huduma ambazo watu huenda kuzilipia, hutoa fedha zao ili kuzipata. Na cha tatu huwa kuna kuwa na watu. Kwa wale wenye makampuni au wenye biashara kubwa huwa ajiri hao watu wakawapa mishahara, wakawapa matibabu na hata wakawapa wakawalipa kipindi wa watu wa kurikizo ili waweze kusimamia mifumo na kuzalishaje bidhaa kuzisambaza pamoja na kuzi kuzitangaza ili watu waweze kuzijua. Lakini sasa wewe huhitaji kuenda kwenda benki kukopa fedha ya mtaji wala uhitaji kukusanya fedha kwa muda mrefu ili kuweza kuanza mchakato wako wa miaka minne. Unachokihitaji ni nini? Ni tu kuweza kumshirikisha mtu mwingine taarifa. Iko hivi zipo fursa ambazo zipo hapa Tanzania kubwa sana na fursa yenyewe ni kwamba ipo kampuni ambayo ina mifumo mizuri sana ambayo ina product au bidhaa nzuri sana ambazo zinasaidia matatizo ya watu zina matokeo ya haraka na pia zina warranty guarantee ya moyo ya moja ya kurejeshwa pesa yako yote kama mtu ambaye ametumia hakupata na matokeo ambayo ameyapata kampuni hii kama nilivyokuambia ina mifumo mizuri sana ina bidhaa nzuri sana isipokuwa sasa haina kitu kimoja ambacho hicho kwako wewe ndio fursa. Kampuni hii haijajiri watu wa kufanya kusambaza bidhaa zake wala kuzitangaza wala haifanya matangazo yoyote kwenye vyombo vya habari au barabarani. Isipokuwa inakupa fursa mtu makini kama wewe wa kuweza kuzijua faida zilizopo katika bidhaa zao nazo, alafu wewe unapowashirikisha watu wengine wale watu wanapokwenda kununua hapo ndipo wewe unakuwa unalipwa kila mwezi sehemu ya fedha ambazo zile wale watu wanaenda kununua nafikiri umeelewa vizuri sana nasema hivi wale watu ambao wewe utawaambia watakapokwenda kununua zile bidhaa za hiyo kampuni ambayo ina fursa ambayo nilikwambia fedha zilizotumiwa na wale watu kununua sehemu ya ile fedha ambayo wale watu utakuwa wametumia utapewa wewe kama asante ya kuweza kumpa taarifa mtu mwingine na hii haishi tu kwa wale watu bali watu waliwaambiwa na watu waliwaambiwa na watu ambao wewe uliwahi kuambia watakapununua pia bado wewe utalipwa sehemu ya fedha ambazo watu wako wamezitumia kununua bidhaa katika ile kampuni. Wewe ulichofanya ni kuwapa tu taarifa watu wachache na wanapenda kuambia wengine na wengine basi mwisho wa siku unakuwa na watu wengi sana ambao kila unachokinunua sehemu ya fedha uliyotumia wewe unalipwa kwa sababu tu ulichukua jukumu la kuwapa taarifa watu wachache hapo mwanzo. Sasa basi tufanye kidogo namba kwa mchakatuo kidogo kidogo. Iko hivi, tufanye wewe umewaambia watu watano. Watano tu naweza kusema niko bize na shughuli zangu. Hivyo sina marafiki wengi. Niambie tu watu watano. Na hao watu watano ambao wanahitaji zile bidhaa ambazo zipo na hiyo kampuni, wakaenda wakanunua. Tufanye wewe kwa mwezi mzima walivyoenda mara mbili, mara tatu, mara tano. Labda walinunua vitu ambavyo kila mtu sasa ana shilingi laki moja ya kitanzania. Na waliponunua sasa, kampuni labda imesema itakurudishia wewe asilimia kumi ya zile fedha ambazo watu waliowaambia wameenda kununua. So, kama ni watu watano, hii inamaanisha kwamba kila mtu mmoja ukipata 10000 katika manunuzi yake, utakuwa umepata shilingi 1500. Nakubaliana na mimi kabisa kwamba hiyo sio ila nyingi sana ya kuweza kukustua. Lakini ikiwepo mfukoni, of course inaweza kubadilisha kitu. Na Hebu fikiri, hao watu watano, wao watakapokuwa wamefurahia zile bidhaa na wao wakaamua kwenda kuwaambia watu watano kila mmoja wao. 
Unajua kutoka kuna watu wangapi? Watu wangapi wapya? Watu wengine 25. Kwa hiyo hao watu 25 sasa nao tufanye mkuja kununua vitu vile vile ambavyo rafiki zao walinunua. Kwa hiyo wametumia laki moja kwa mwezi mzima. Lakini sasa kila mmoja wewe utalipwa shilingi 1000 kumi. Kwa ina maana kwamba utapatiwa shilingi laki mbili na nusu ifikapo mwisho wa mwezi. Mm. Hii sasa kidogo ina make sense kwa sababu laki mbili na nusu inaweza kuwa isiwe la nyingi sana lakini tunakubaliana kwamba inatosha kulipia bili ya maji na bili ya umeme au unaweza kutosha kutumia mafuta tayari wiki mbili kwenye gari yako vizuri sana sasa basi Watu hawa shina tano. kama wana wao pia watakwenda kuambia watu wengine watano watano tu kila mmoja hapo tunazungumzia watu mia moja na ishirini na tano. na tufanye wamenunua vitu vile vile ambavyo rafiki zao pia walinunua kwao wametumia kiasi kile 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 cha fedha ambacho ni laki moja kwa mwezi mzima ina maana kwamba wewe utalipwa shilingi 10000 kumi kumi kutoka kwa watu mia moja na ishirini na tano. hii inamaanisha mwisho wa mwezi kampuni itakulipa shilingi milioni moja, laki mbili na hamsini elfu mhm hapo kidogo tunaanza kutabasamu kwa sababu kiwango hiki cha fedha tunakubaliana kwamba kinaweza kutosha kulipa hata hada ya temu moja au temu mbili ya mtoto wako ya mdogo wako au mtu anayekutegemea au ikabadilisha kwa namna fulani mstakabali wa maisha yako lakini hiyo aishi hapo kumbuka kwamba watu unaowafahamu wewe wanawafahamu watu ambao wewe wafahamu so wale watu moja na tano waliofurahia huduma au bidhaa ya kampuni hii wakaenda kuambia watu watano watano kila mmoja wao unajua kutoka kuna watu wengine wangapi na tano. Watu na tano, tufanya wamenunua vile vile kwa mwezi mzima na wametumia kiwango kile kile cha shilingi laki moja. Hii maanisha kwamba kampuni itakulipa wewe shilingi milioni sita, laki mbili na hamsini elfu kwa mwezi. Kwa kuwa ulifanya nini? Kuna kipindi fulani mwezi fulani ulimwambia watu fulani taarifa kuhusu kampuni hii na zile taarifa zimeenea. Subiri kidogo. Inawezekana shilingi laki milioni sita, laki mbili na msini elfu isiwe fedha kubwa sana kwako kwa kukustua na kuona kwamba hicho ni kitu. Lakini labda nikuulize, unafahamu watu wangapi ambao leo hii kazi wanazozifanya zinazowafanya waamke saa kumi, saa kumi na moja, kumi na mbili alfajiri na kurudi usiku saa mbili, saa nne, saa tano uh, baada ya kutumishara yao, baada ya kutoa makato yao yote wana uwezo kwenda benki na kukuta imeingia shilingi milioni sita, laki mbili na msini elfu. Kwa kweli ni wachaji. Na bas kama fursa hii inaweza justify kufaa wewe manaki kwamba inaweza kumfahamu mtu mwingine. Kwa leo ni ishia yako. Ingawa anachotambua ni kwamba taarifa zitaenda, zitaenda, zitaenda na watu watakuwa kizidi kuongezeka. Na kadri watu wanavyoongezeka ndivyo kipato chako kinavyoongezeka. Lakini si kwamba wewe unaongeza vitu vya kufanya. No. Taarifa ambazo zinawashirikisha watu wengine mwanzoni ndizo ambazo zinakulipa mpaka sasa hivi. Sasa unaweza kaniuliza kwamba je, natakiwa kuacha kazi yangu? au shughuli ninazofanya sasa hivi ili niweze kuanza huo mchakato wa miaka wa miaka minne wa kubadilisha maisha yangu mimi na vizazi vyangu hapana si hivyo kwa sababu kuna njia nyingi za mawasiliano na wala huhitaji siku nzima kufanya mawasiliano pengine unahitaji dakika sitini tu hata kwa kuzikata ta, dakika tano tano au sita sita kwa shirikisha watu wengine tuna njia nyingi sana za kutumia lakini njia muhimu zaidi ni simu yako ya mkononi ukawatumia ujumbe ukawatumia namna yoyote ya mawasiliano ukawapigia au vyovyote vile ukawapata watu ambao wanahitaji na pengine swali lingine unaloulizwa labda je, kuna mtu yeyote ambaye amewahi kufanikiwa katika hili? Na je, hili ni kweli na ukweli gani katika nchi yetu ya Tanzania? Ukweli ni kwamba mtu anayemsikiliza sasa hivi sio tu yeye, bali pia watu wengine wengi ambao walipata taarifa kutoka kwa yeye, pia wamenufaika kwa kupata faida ambazo zipo katika kampuni ya nawakumbia. Kampuni ambayo naizungumzia si nyingine, bali ni Edmark International. Edmark International ni kampuni ambayo imesajiliwa hapa Tanzania na ipo katika nchi hii kwa takriban miaka mitatu na zaidi. Isipokuwa wewe ukwahi kuisikia kwa sababu hakuna mtu unayemfahamu ambaye alikuja kukupa wewe taarifa. Lakini leo unayo taarifa na natambua kwamba wewe uta, utakuwa mtu ambaye sasa unakwenda kuwapa taarifa hii watu wengine. Na hapo nimezungumzia tu Uh, sehemu moja tu katika namna tisa ambazo kampuni za kukulipa yani zile fedha za kila mwisho wa mwezi lakini kuna faida zingine nyingi ikiwemo kusafiri nje ya nchi uh, kupatiwa magari nyumba na vitu vyote hivi ninavyokuambia tayari watu wame wengi tu wamekwisha kuvipata hapa nchini Tanzania kwa sasa ili uweze kuokoa muda wako sitaweza kukuelezea kwa kwa undani unaanzaje na unapataje hizo faida zingine isipokuwa mtu ambaye amekupatia klipu hii uweze kusikiliza yeye tayari anaifahamu Edmark ama atakueleza mwenyewe au atakuleta moja kwa moja ofisi ilipo ili uweze kusikiliza na kuelewa unaanzaje na kuendeleaje kumbuka nimekwambia hivi una uwezo kubadilisha maisha yako wewe 
ya familia yako na historia ya vizazi vingine vijavyo kwa hiyo tu kuamua kuchukua uamuzi wa kuwashirikisha watu wengine taarifa inahusiana na kampuni ya Edmark. Kwa kuwa umenisikiza mpaka sasa hivi, mimi nimekubali kabisa moyo wangu kwamba wewe ni mtu makini na ni mtu ambaye ni mshindi katika maisha, unatakiwa kufanya tu ni uwanjani, kuanza kucheza na kila kukicha ukawa kukusanya medani zako. Na kushukuru sana kwa kunisikiliza na naomba Mungu akubariki wewe na familia yako na maisha uweze kuwa na maisha bora zaidi na pia uweze kuwabadilisha watu wengine kuwa na maisha bora. Asante sana.